ओके हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते सो वंस अगेन वी आर हियर विद अनदर टॉपिक ऑफ आयुर्वेदा und auch heute beschäftigen wir uns wieder mit einem weiteren Thema des Ayurveda. And this time the topic is related with the season, yeah? Because as the season changing and then it's from the winter and then spring. So this is a time where people has more problem related either with the ear, nose and throat, yeah? So many people has trouble, so that's why during this this time we are talking about this thema, yeah? What I that can do, how I that support in these three structures, ear, nose and throat because these all three are connected to each other. Und heute geht es darum, wie die Jahreszeit uns vielleicht beeinflusst, gerade jetzt dieser Wechsel, der so langsam stattfindet von Winter zum Frühling und gerade da dann die Ohren, die Nase und der Hals und auch diese drei, die einfach eng zusammengehören oder sich auch gegenseitig beeinflussen. Ja. Yeah. So if we see in general, then we found out that in these three structure, either it's the Ohren, like our ears, our nose, our throat, most of the problem in this reason it happens because of the slime yeah the slime yeah slime in ayurveda we say this is a uh, kapha the a kind of mucus yeah phlegm yeah so when we have in these uh, like whether too much production of that there can be two reason yeah too much production of this a phlegm or that is a slime or the when it is obstructing the air it is not coming outside if it is come outside properly okay but when it struck somewhere then it causes problem und wenn wir uns das anschauen, dann ist meistens die Problematik, die damit zusammenhängt, ist die Schleimproduktion oder Schleim an sich. Und im Ayurveda heißt das eben konkret Kaffa. Und das sind auch wieder zwei Arten und Weisen. Das ist entweder, weil zu viel Schleim produziert wird oder weil dieser Schleim feststeckt, nicht rauskommen kann, nicht abfließen kann. Ja, und das kann passieren, weil es die Veränderung ist, was während dieser Zeit passiert. Normalerweise, als per Ayurvedic Prinzipal, in Winterzeit wir mehr essen. And we eat more because of our fadangs fire, yeah? Our digestive fire is more during this time period. So naturally we eat more. And winter time is a time period where people eat a little bit more oily food. And they want to eat a little bit more sweet. This happens to the most of the people. I'm not saying everyone. But winter time, also a time period when people's fadangs fire, digestive fire is more. They eat a little bit more. They want to eat a little bit more sweet, a little bit more oily. They eat it, and same time when we see outside what happens, changes in the in the climate, you know, outside. So everything together, it also affects our mucosa, like the slime out in the nasal mucosa or the inside the mouth, you know, throat region, and also in the oren, in this side. Und ein Hauptgrund dafür, dass wir eben zum Beispiel in der Hütte Schleimproduktion haben, ist, weil im Winter die Leute auch anders essen und das ist vor allem, dass sie einerseits mehr essen oder auch etwas öliger essen, was auch damit zu tun hat, dass unser Verdauungsfeuer, das Agni, einfach im Winter stärker brennt, weil es mehr Hitze, Wärme für den Körper auch produzieren muss und das wirkt sich dann aber eben auch oder kann sich eben auch sehr schnell dann auf unsere Schleimhäute auswirken, entweder in der Nase oder halt im Mundrachenbereich. Yeah, so we are eating more and the activity is somehow a little bit less because of the cold outside. So we don't want to go so much of outside. So less activity, eating more, body produces more slime. Yeah, the, the, the slime hot is start making more slime. In Ayurveda we say more kapha. And then uh, this doesn't clean out. It stays there because of the cold. Yeah, it's just something you have to think about. Winter time, a lot of snow in the glaciers and because of the cold it freezes out. Yeah, it doesn't come because it freezes, so more snow, everything, the glaciers are full of snow. And as soon as the time passes, like the, for the fruiting, yeah, from the February, March onwards, when the first rays of the sun starts coming, then what is going to happen? This snow starts getting melting and it starts coming out. Yeah, so when here also, in Deutschland, also in Europe, after the winter, when the time is passing, slowly, slowly from winter is going towards a sprawling side, yeah, spring side. A little bit the sun rays starting getting more and more, and then this slime is start coming, melting, and start coming out, and it start causing trouble to the people. All kinds of trouble, whatever we think about, either it's a hay fever or a, it's a rhinitis, sinusitis, or other problems. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir uns im Winter halt auch recht wenig bewegen und gleichzeitig aber mehr zu uns nehmen. Und 
Daraus resultiert dann eben auch, dass die Schleimhäute mehr Schleim produzieren, der dann aber nicht abfließen kann. Und ein weiterer Aspekt mit der Kälte auch im Winter, wenn wir uns zum Beispiel draußen anschauen, es schneit und das gefriert dann und ist, steckt dann da quasi fest. Und genauso können wir uns dann auch im Körper das vorstellen, dass dieser Schleim dann eben feststeckt, bis dann im Frühling durch auch die Wärme, die dann wieder mehr kommt, die Dinge mehr in Bewegung, in Fluss kommen, fließen und so auch der Schleim dann anfängt wieder mehr abzufließen und dann aber auch eben zu diesen Krankheiten führen kann, die so für den Frühling typisch sind. Ja, in comparison to mostly, this is a time period, if we combine it, we say, Mostly two doshas. One is kapha, second is vata. Vata is like a luft energy, yeah? So luft energy and second one is the water, energy of the water and air. The, the dominant here will be, because of the winter, it will be water energy. So the imbalance in these two energies, yeah? Vata and kapha, yeah? Or the kapha dominant vata. Because of this, two energies imbalance, we have all the troubles during this time period, either with the nose, either with our ears or either with our throat. Und das andere involvierte Dosha neben Kaffa ist Vata und das sind eben die beiden Hauptaspekte oder man könnte auch sagen fast Vata dominant neben Kaffa und ähm, das sind dann eben die Problematiken, die bei uns zu den Ohren, Nase oder Hals Problemen führen. Ja, yeah, so these, in these organs also, when we talk about ear, nose and throat, this place, yeah, ear, ear is a specific place, by ear we hear. And in Ayurveda, we say for this hearing, the luft energy, the vata energy is very important. Yeah. So when this vata gets imbalance, or if somebody is, if somebody has a tendency to have vata imbalance, yeah, then those people they have more trouble in winter time period. That's why people who are maybe eating more vata imbalancing food. The lifestyle is more like the vata imbalance. So then in winter time, they will have a more tendency to have tinnitus. Yeah, so the people who are already having more like vata body type or a more like luft energy, more trocken height. In winter time, already we have more trocken height, yeah? So more trocken, more dryness. So those people, they started to having more tinnitus. So winter time, Maybe in summertime, these persons, they don't have any trouble. But in wintertime, they will, the most common problem with the person with the vata imbalance in the ear, that will be tinnitus. Und wenn wir uns nun spezifisch das Ohr anschauen, im Ayurveda wird gesagt, dass das Ohr, das Hören, ganz eng auch mit dem Luftelement verknüpft ist. Und Luftelement ist eben das Hauptelement vom Vata-Dosha. Und im Ayurveda gibt es ja auch die Idee von Konstitution. Und wenn man jetzt eine Vata-dominante Konstitution hat und die eh vielleicht schon anfällig auch dafür sind, vielleicht auch sogar zu einem Tinnitus neigen, dann ähm, passiert es meistens, dass die auch im Winter dann nochmal eben vorwiegend Probleme dann damit haben. Oder gerade auch, wenn sie ein ähm, Vata disbalancierenden oder aus unausgleichenden Lebensstil oder Ernährung führen, dann würde das auch dazu führen und das erhöhen oder auch diese Trockenheit und Kälte, was beides auch Eigenschaften vom Vata sind, die da einfach auch negativ mit reinwirken und das nochmal erhöhen und verstärken. Ja, yeah, so what is the most uh, um, effective Behandlungen for Vata balancieren? That is oil. Yeah. So definitely we do the oil outside. But when it comes to the oil in the, uh, like here, in the oren, like if somebody is hearing this kind of sound like shh, yeah, we somebody hear sound is coming, or somebody is hearing a kind of like flute, we say, you know, like tonight is also like some, something like that, somebody hears like a sound of shh, or other person like, like a flute, like, like you know, as we somebody make a flute. So tinnitus, this kind of different kind of sound, they are, Is so they, that means that person has a lot of vata imbalance in the ear. So best treatment for that in Ayurveda we say oil, pouring oil inside the ear. Yeah. Or if some person already know, okay, my body type is more vata, then in winter time just to protection. Yeah. As a suits, uh, what they can do normally person, two drops, only two drops of this sesame oil, simple or the mandel oil. What we can do, bishan making make, making it bishan warm. So I drop on ear and tag in the morgan, so I drop on here, so I drop on here. It makes a sudsan protection. Not only protection, but when somebody has like a, this uh, wax, you know, ear wax. Many people have ear wax. So in winter time, this wax became more harder, more harder. So when you put a little bit of oil there, warm, two drops, it helps that to a little bit more soft, and then easily it can come outside. You just take a little bit of like inside ear, like the mouth and the, uh, you know, this uh, air inside the mouth, like opening, closing like this way. 
and then through the mouth it goes the pressure and it comes out very easily and it releases the pressure over the air so this is in ayurveda we say karna purana so one is direct oil over the air okay und das erste behandlungsmittel was wir eigentlich dafür wählen würden wäre typischerweise öl ins ohr zu geben und da empfiehlt jetzt dr devendra zum Beispiel morgens zwei tropfen warmes sesam oder mandelöl ins ohr zu tropfen zwei tropfen rechts zwei tropfen links ähm, und gerade auch Leute, die vielleicht Ohrschmalz haben, also einerseits hilft das schon sehr viel bei Tinnitus, aber eben auch, wenn Leute Ohrschmalz haben, dann wird der im Winter auch fester und ähm, eben auch trockener und kann dann nicht so leicht rauskommen. Und wenn man dann dieses Öl reingibt und dazu dann eben die Nase mit Mund verschließt und dann diesen Druck aufbaut, dann kann das auch leichter rauskommen. Ja, yeah. and then other behind lungen, like, a, first is like direct pouring inside, but when we are also applying the oil in around here the surrounding areas that has also positive effect you know so one thing is like directly over here another thing is like uh, doing the behind lung and like the we say this is a shirobasti shirobasti is like any behind lung and when we make a when you cannot do selva yeah sometimes you can go to any any place where they have a possibility to getting this kind of treatment here we are putting the oil over the head so like making a cap here in the head in the cough and then putting the oil there what kind of oil you can use simple sesame oil or any kind of vata balancing oil we have a list of many oil which are vata balancing so this can be poured in the head to a certain level so for that you have to go a, a, a place like ayurveda plats yeah where you can find this kind of behind lungan but what you can do self so how's it of course you can pour the oil here and you can do self massage Yeah, so at least two to three times a week, self massage of your head with this vata balancing oil. If you don't have any special vata balancing oil, simple sesame oil, the mandel oil that can be used. Before that, you need to make it nice and warm. Yeah, so in summer time we never use it to make it warm. But winter time you always need to make it nice and warm, and then selva. Yeah, this is a cough massage. So oiling around this area and also. everything which is connected as i said this one this one this one is connected oil here and oil here in this reason always effective im ayurveda wird darüber hinaus unterschieden zwischen quasi anwendungen die direkt über die körperöffnungen in den körper kommen oder die außerhalb des körpers angewendet werden und das öl ins ohr geben wäre eben so eine innere anwendung wenn man so möchte und gleichzeitig hilft aber auch das öl drumherum anzuwenden schon sehr viel und da ist zum Beispiel, vielleicht gibt es bei euch in der Nähe irgendwo was, wo Ayurveda-Praktizierende sind, dann gibt es zum Beispiel typisch, dass man sich wie so eine Kappe macht über den Kopf und dann Öl da auch reingegossen wird. Ähm, das wäre was, was ihr als Behandlung zum Beispiel buchen könntet, aber was man für sich auch zu Hause machen kann, ist zum Beispiel selber sich eine Kopfmassage mit Öl zu geben und typischerweise zum Beispiel Sesam oder Mandelöl und was oft im Ayurveda eben aber auch genutzt wird, sind Ähm, spezifisch vata reduzierende Öle. Das sind dann so medizinierte Öle, wo Kräuter in das Öl eingekocht sind und die auch sehr, sehr, sehr effektiv, effizient sind, wo er wieder auch lange Listen davon hat. Ähm, genau, das wäre dann quasi so zwei bis dreimal die Woche diese Selbstmassage am Kopf mit vata reduzierendem Öl, die auch sehr hilfreich ist. Ja, yeah, so normalerweise everything whatever we are doing because for the vata here this is a special place for vata yeah so here all the behind lungan they are related with the oil because oil is good for the vata balancing yeah. when it comes to the nose nose here we have this special mucosa the slime out here in the side of the nose yeah which is very sensitive yeah and some people is so sensitive that for a small smell they smell something they start producing a kind of mucus yeah they start having and winter time some people are very much sensitive about this cold when small cold air comes the hair inside yeah in in the nas we have these hairs so these hairs they are so sensitive people start developing more mucus inside yeah or a kind of rhinitis we can say rhinitis or the hay fever everything start coming because the sensitiveness of the 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 mucosa on the hair inside the nose it is a protective mechanism but it start developing that yeah and then when it start developing people they don't know what to do they keep eating the sweet things lot of sweet they eat more sweet more oily things and it start developing more and more problem to them generating more and more mucus during this time period yeah so here in the case of nasa what we need not the oil for like just for pacifying but something to clean it because where it is more 
this kind of generating more uh, uh, like mucus that needs to be clean so for nose uh, we have to first clean it yeah und während das Ohr eben spezifisch mit Water in Verbindung steht und der Gegenspieler auch eigentlich generell vom Water überhaupt Öl ist und wir deswegen da zum Beispiel Öl anwenden, ist bei der Nase so eine kleine Besonderheit, weil da einfach die Schleimhäute sitzen und die Schleimhäute sind immens sensitiv oder sehr sensibel und ähm, gerade im Winter zum Beispiel, wenn dann da diese Kälte reinkommt und durch diese kleinen Haare streift, äh, dann wird das da schon registriert wahrgenommen. Der Körper fängt an, auch als Schutzmechanismus letztendlich den Schleim zu produzieren und daraus kann aber dann einfach immer mehr Schleimentwicklung auch kommen und die Menschen wissen dann vielleicht nicht, wo das herkommt, was es damit auf sich hat, essen weiter süß, ölig und so weiter und produzieren dadurch letztendlich immer mehr Schleim und dann kommen eben auch Sachen wie Heuschnupfen oder ähnliches und das baut letztendlich dann immer weiter aufeinander auf und das heißt, was wir bei der Nase dann viel mehr beachten müssen, während es beim Ohr darum ging, dass die Dinge einfach nur rauskommen, geht bei der Nase auch vor allem darum, dass wir die Nase reinigen. Mm -hmm. So very easy way for that is in Ayurveda we always say first snehana and then swedana. Snehana means like oleation. So it means to doing that cleaning also first we have, what, what we do we are doing some oiling around here this reason or you can do the complete this gisist yeah gisist massage face massage yeah with any kind of oil which is in Ayurveda we have many so massage in uh, face like face massage and after that taking the steam steam is very helpful very easy like dump in the nose what we can use there are many etheric oil yeah you can use simple water and a top or a, these days you can also find a instrument which is only for the face this steam yeah dump and then one drop of this eucalyptus oil yeah or a mint oil peppermint yeah eucalyptus this is a mint or a basilicum or a tulsi yeah these three or four very effective They are powerful antibacterial, anti you can say antiviral. They are very effective. They are easily, because many people, because of a lot of slime here, their nose is zoo. They always say, my nose is zoo. Even this happens with children also in winter time, and they, their nose is very blocked, you know. And when the nose is blocked, people cannot sleep deep. When they cannot sleep deep, then they develop more problem. If a person's nose opens, they can sleep deep. Maybe next morning they have more energy but if somebody cannot sleep whole night problem with this that's problematic so morning and evening two times only after this little bit of massage in the face they start taking this dump with eucalyptus oil or a basilicum oil or a tulsi oil or a mint oil nisophil iron top or a white top in water yeah one to two drops putting the water taking the steam after the massage and just like taking deep deep iron atmung like from here Yeah, so it will open this complete channel. Yeah, so first thing is doing that, to cleaning this way. Yeah. Also bei der Nase gelten zwei Dinge und das ist einmal Snehana und Svedana, zwei sanskrit ayurvedische Begriffe auch. Und Snehana ist die Ölung allgemein, das kann zum Beispiel auch wieder die Gesichtsmassage sein. Und Svedana befasst sich dann eigentlich immer so mit dem, also typischerweise eine Svedana ist eine Dampfbox, aber es geht allgemein um den warmen Dampf. Und er sagt, dieses Inhalieren oder Einatmen von diesem warmen Dampf ist immens wertvoll. Und was man dafür zum Beispiel machen kann, ist auch nach dieser Gesichtsmassage sich einen Topf mit heißem Wasser nehmen und da auch zum Beispiel ätherische Öle reintun oder auch vielleicht auch sogar nur das Wasser, aber mit ätherischen Ölen ist nochmal wertvoller und dann zum Beispiel dann Tulsi, Pfefferminz, allgemein Minze, Basilikum ähm, oder ähnliche, die da einfach dann sehr effektiv helfen, antibakteriell sind und so weiter. Ähm, genau, was man da dann alles nutzen mm -hmm. kann. And after that, once we take this steaming, what, they, what we can do if somebody says, okay, I have a lot of problem, this doesn't help. Then Neti. Neti, you understand? Neti is like a like sals vasa reinigung yeah so neti is the pot maybe people who are interested who knows a little bit of yoga they know that is a special pot or you can do also a special it's a special kind of pot which come only for the cleaning the nose so first you do local like massage taking the steam then to clean this complete channel yeah you use the use the neti neti is like a sals vasa reinigung using the normal like bishan warm water little bit of salt mixing over there and then with the neti this is you can find a lot of videos in a book you can read how to do this it is very easy on one side just to clean everything yeah so it complete cleanses this channel so already we are doing snehana then swedana and then we are doing this it cleanses the complete mucosa complete channel 
yeah so those people who are prone to getting more you can say allergies during this time if they clean this one by the side one side and the other side with this method this place will be very healthy they will have no trouble during this winter or the frulling side und als nächstes was man nach der einölung nach dem dampf inhalieren machen könnte wäre dann noch typisch die neti kanne zu nutzen überhaupt neti neti ist die salzwasser nasenreinigung wo man zum Beispiel ein bisschen warmes Wasser hat mit etwas Salz rein und ähm, ich glaube auch bei uns im Shop gibt es sogar Neti-Kännchen, die da verkauft werden und dann ähm, gibt es aber auch sonst auch viele Videos auf YouTube, wie man das machen kann und dann gießt man sich typischerweise eben Salzwasser in die eine Seite rein, das fließt dann auf der anderen Seite wieder raus oder eben wieder auf der anderen Seite und fließt dann da auch wieder raus und das ist einfach super wertvoll für die Reinigung der Nase. Ja, yeah. and if somebody says, okay, I did all three but it's still not working, so it means that person really chronic problem. Also, it can be like a, we say sinusitis, yeah, nasen naban hole syndrome or whatever disease, yeah, so sinusitis or others also other long time. Then we suggest them also start doing nashyam, like this is all in a sequence, yeah, oiling, dump, this uh, then salzwasser reinigung, then a nashyam. What is nashyam? Nashyam is like a pouring this uh, oil, as we pour an oil, oil here, Similarly, we have a many specialized oil for the nausea, yeah, croiter oil. But do you guys talk when do has kind of croiter oil? Nur these sesame oil or a cocosnus oil. Nur swam sesame oil, cocos oil. We feel a nur swaitrofen. Nag dem diese Reinigung, yeah. Isnehana oiling, dump bad, und dann nag diese Salzwasser Reinigung. Then nur swaitrofen from here. Then swipe off here, yeah. Das ist genug. Das, when we're marking das, alles in morgen. While morgen is the site for this kapha, yeah. So when mention has more problem, mehr uh, Probleme, then must marken das in the morgen, nicht in Mittagessen. So site for das in the morgen und in Abend. So morgen six bis zehn, in Abend auch six bis zehn. So diese zwei Zeit, wo welche Zeit wir must marken das. Und ähm, falls jetzt aber jemand schon diese drei Schritte gemacht hat und das aber immer noch nicht geholfen hat und vielleicht auch sogar chronische Probleme hat, zum Beispiel Nasen, Nebenhöhlenentzündung oder ähnliches, dann könnte man als vierten Schritt auch noch, immer wieder heißt es Nasia, das ist die Nasenölung, mit dazu nehmen. Und das darf man aber auch beachten, das ist quasi von der Sequenz her, von der Abfolge sind die aufeinander aufbauend. Das heißt, es wird zuerst die Gesichtsmassage gemacht, dann als nächstes wird der Dampf genutzt und dann als nächstes wird die Nasen-Salzwasserreinigung gemacht. Und dann kann man danach noch eben dieses Nasia machen, dieses Öl in die Nase geben. Und das sind aber auch nur ein bis zwei Tropfen von Sesam oder Kokosnussöl oder eben den typischen waterreduzierenden Ölen. Und da dann ein bis zwei Tropfen pro Nasenloch das einsaugen oder einziehen und dann auch zwei bis drei oder ein bis zwei Tropfen auf der anderen Seite. Ja, yeah. hier ist nicht diese Water Reduction Oil, aber diese besondere Nashem Oil. Ja, yeah? es gibt viele Nashem Oil für das. One is vielleicht diese Nashem Oil oder Anutellum oder Shalbindu Tellum. Das ist ein besonderer Oil für das hier. Das ist alles für das Kaffa Balancieren, ja, yeah? weil das ist ein besonderer Platz für das Kaffa. Und ich darf mich korrigieren, es waren nicht die Vata reduzierenden Öle, sondern es waren spezifisch Nasia-Öle. Und der Aspekt auch, das morgens zu machen, ist, weil morgens von, wir sagen so typischerweise sechs bis zehn ist Kafferzeit und abends auch von sechs bis zehn ist Kafferzeit. Mhm. Und genau deswegen wird eben da das genutzt, um den Schleim, der Kaffer zugehörig ist, um den da auszuleiten, weil das die effektivsten Zeiten sind oder beziehungsweise weil Kaffer da auch einfach am stärksten ausgeprägt ist. Ja, und der Gleis ist auch mit dieser Throat, yeah, throat. When we say throat, the problem is throat. Throat of the house, yeah. So, viele Menschen sagen, okay, ich habe viele Probleme mit uh, dieser Throat in dieser Winterzeit oder vielleicht uh, viele Slime, yeah, oder Husten, viele. So, was, so, what is good during this time period, yeah. So, here also we have to clean, yeah. So, how we clean? For that, we have many kind of decoctions. We make many kind of teas for that purpose. For example, This is uh, a mixture of turmeric. We know turmeric? It's a powerful antibacterial, antiviral, everything, whatever you can think about the turmeric, curcuma. So, vision in one glass of water, half teaspoon of curcuma, some leaves of tulsi or the basilicum mix over there. Or the vision, these are mint, mint leaves, yeah? Mint peppermint. So, peppermint leaves, this tulsi or the basilicum leaves, and a little bit of curcuma, 
make a tea out of it and then gargle when it is warm gurgulen ja and then ausspucken und für den Hals, wo es auch eben wieder sehr viele Schleimhäute gibt, da hat eigentlich wieder auch sehr, sehr viele Anwendungen oder eben vor allem Abkochungen oder Tees, die da genutzt werden. Was man da typischerweise nutzen kann, ist dann zum Beispiel Kurkuma, der antibakteriell, antiviral und alles Erdenkliche noch mit sich bringt, also fast ein Wunderkraut ist. Oder ansonsten auch Tulsi oder eben Basilikum und Minze, die man als Blätter mit ins Wasser geben kann. Und dann kann man das in den Mund nehmen und dann gurgeln und dann danach aber zum Beispiel auch wieder ausspucken. Ja, yeah, this is very effective. This one tea is effective for all kinds of problems related to the mund. When we should do it? Always in the morning. Yeah? So that can be a part of our routine and during the winter time and the fooling side and the spring time. Similarly, people can also do more like is it this oil zian, yeah, like a gandusha with oil, like either with a cocos oil or a sesame oil that can be also done. Und das alleine ist schon sehr, sehr effektiv, gerade diese Teemischung aus Kurkuma, Minze, Basilikum. Und was Menschen aber auch machen können, ist zum Beispiel ähm, Öl ziehen mit Kokosnussöl oder Ja, yeah, Kokosöl oder Sesame Oil. Oder yeah. auch Sesamöl, was da genutzt werden kann. Ja, yeah, so that can be, that can be quite also effective. If somebody has a, a feel like a like a lot of problem, like a lot of slime is coming from the moon uh, or, or, or also a lot of Houston, yeah? So then from those people, we suggest, okay, now you should do a kunjal. Kunjal is kind of a kind of small uh, abrasion, yeah? Like vomiting, yeah? So that is not for all the persons, that is for certain individuals, yeah? So if somebody has a lot of problem, then we say, okay, one and a half liter of warm water with bish and salts, You should drink this all and then alles draußen. So das ist eine besondere Behandlungen. Aber diese besondere, wenn we are doing all but still not helping, then this Kunjal. But that is also sehr uh, effective Behandlungen, diese Kunjal. Dann gibt es auch eine weitere, eher medizinisch spezifische Behandlung, die heißt Kunjal, die im Ayurveda dann aber auch wirklich nur für Menschen angewendet wird, die halt besonders viel Schleim haben oder bei denen man das anwenden würde aus einer medizinischen Betrachtungsweise. Und das ist so ein therapeutisches Erbrechen, wo man zum Beispiel einen halben Liter warmes Wasser dann zu sich nimmt, wo Salz drin ist und das dann eben wieder erbricht und dadurch auch im Ayurveda dann gesehen sehr viel Schleim dann, oder nicht im Ayurveda gesehen, allgemein dann einfach sehr viel Schleim aus dem Körper auch wieder rauskommt. Ja, yeah, so normalerweise, wenn... What we have to understand that these nase, these hals, and these ohren, yeah, these ear, these all three are connected, interconnected to this. So if somebody has problem here, so it is possible that that person can has also trouble over here, and it is also possible from here it can reach over here. It can also possibly somebody has problem here, from here it can reach here, and then from here it can reach to here. So these are all connected. So what is, yeah, these all are connected. So what is good that we keep our mouth cavity very clean with this kind of gargle, which I said, yeah, gargle or the gandusha, and also keep doing this uh, reinigung behind lungen from these, uh, these parts, yeah. And also when it is more dry weather, yeah, more luft, more windy weather, then applying some oil here. So then the mucosa of the ear, the nase and the mund, everything is clean, sauberer, yeah. Then we can have we can stay healthy during this winter and during this spring time also. Also worüber wir uns einfach im Klaren sein müssen, ist, dass Ohren, Nase und Hals, dass diese drei sehr eng zusammengehören. Ich meine, es ist auch kein Wunder, dass wir den Hals, Nasen, Ohrenarzt eben ja typischerweise haben. Und vor allem gilt es da eben auch zu reinigen und sowohl den Hals zum Beispiel über das ähm, Gurgeln von, diesem, von dieser Mischung, die er vorhin genannt hatte, oder eben vor allem auch die Nase frei zu halten, rein zu halten von diesen, ähm, von der Schleim oder mit eben diesen Anwendungen, die er vorher genannt hat. Und ähm, es kann zum Beispiel eben auch sein, dass am Hals sich etwas ansammelt und dann auf die Nase ausstrahlt und dann rüber aufs Ohr auch wandert und das dann beeinflusst oder in der Nase beginnt, auf den Hals ausstrahlt, dann aufs Ohr. Ähm, also das, je nachdem, wenn wir zum Beispiel ein Ohrproblem haben, das eigentlich ursprünglich in der Nase angefangen hat und deswegen eben auch alle diese Behandlungstipps, die er da gegeben hat, sowieso bei diesen drei Aspekten immer gut helfen können. Mm -hmm. So this is about it. Now we are open for questions. So those people who are looking at us over there, you can write your question in chat. And those people who are sitting over here, if you have any questions, you can ask me now. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr gerne jetzt mm -hmm. damit ankommen. Um, I have, my problem is just the opposite. Okay. Mm -hmm. I don't have any... Yeah. Mm -hmm. So it's when it is dry nose, then you do not need to go for... But do you have the clothes? Your nose is closed too? It is zoo? No. 
if it is just dry then only oil is enough for you then you do not need to go for this uh, dump for andras only oil like uh, only two drops of simple kokosnuss oil or a sesame oil that is ganook you can just apply there yeah with either a drop or, or with an a cot and you can just apply inside that is ganook daily in the morning and the evening two times just applying over there that is ganook und hier war jetzt die Frage, was mit eben einer nur trockenen Nase passiert, worauf Dr. Devendra gefragt hat, ob die Nase denn noch zu ist. Und dann war die Antwort, dass nur die Nase trocken ist. Und da würde man dann zum Beispiel nur das Nasia machen, nur dass diese ein bis zwei Oil. Öltropfen in die Nase geben. Das ist genug. Any other questions here? Okay, gut. So I hope you people understand uh, this concept of Ayurveda regarding how Ayurveda can support in our ear, nose and throat. So, and it will help you to remain more healthy and then more happy during this winter and fruiting. So, I wish a healthy winter and the spring time to all of you here and those people who are looking us or watching us online. So, see you next time with another topic of Ayurveda. Since then, Namaste. Ja, schön, dass ihr da wart und er hofft, dass diese Tipps euch dazu helfen, dass ihr mehr in Gesundheit leben könnt und ein glückliches, gesundes Winterzeit, Frühlingszeit für euch verbringen könnt. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Namaste an euch hier und an die online. Dankeschön.